del portale del verde buongiorno ben ritrovati oggi parlando di piante carnivore insieme a Michele delle carnivore di Michele andremo a vedere quali sono le piante carnivore più indicate per il nord rispetto a quelle per il sud insomma andremo a chiedere a lui a seconda di dove viviamo quali piante carnivore possiamo coltivare andiamo a chiederglielo qui Michele Eccoci. allora cosa, che consigli possiamo dare ai nostri amici che abitano la nostra lunga penisola lunga penisola <ride> io po posso, posso dire che eh, su tutta la nostra penisola le piante carnivore si possono coltivare con una certa facilità eh, ce ne sono alcune che patiscono il gelo altre invece che lo possono tollerare senza alcun problema eh, logico che eh, diventa una questione soggettiva no? quindi i libri di testo per esempio danno eh, de delle basi che di massima possono andare bene ma per esempio se viviamo a Catania a Catania una pianta che a Torino patisce il gelo a Catania può restare tranquillamente fuori con, un, con una buona esposizione anche durante l'inverno le, le condizioni ideali per le piante carnivore in base alla specie sono ad esempio la sarracenia predilige il pieno sole più sole prende, più prende colore, più ha la possibilità che di... Che sono quelle che vediamo qua, sono benissimo. in pieno Le sole tutto il giorno. Sono loro. loro sono in pieno sole tutto il giorno. Tutte coloro che... Cioè, per, ti faccio un esempio banale, questa specie qui è una saracenia leucofilla e in pieno sole ha dei bellissimi colori, belli, belli lucenti, se io la tenessi in un appartamento dove non ha l'irradiazione solare diretta, la pianta sarebbe sì carina, ma non così ben colorata. Okay. pertanto diventa poi una sorta di lattuga carnivora se vogliamo ho capito no? Perfetto. ok e quindi queste sono le saracenie qui da noi al nord durante l'inverno i libri di testo consigliano di ritirarle o di ripararle al di sotto del più 5 a Catania come si diceva prima possono stare lì tranquillamente estate e inverno qui da noi passando l'inverno fuori ehm, la pianta sparisce quasi totalmente durante la stagione primaverile quindi svangati i geli lei riprende a vegetare e quindi eh, cresce e dà poi di nuovo il meglio di sé ritirandole durante l'inverno loro iniziano a crescere un po' prima quindi mentre io devo aspettare maggio aprile per vedere delle foglie ehm, belle ben sviluppate magari ritirandole in una serra già alla fine di marzo si possono avere degli ottimi risultati quindi dipende anche un attimo da cosa uno si aspetta dalla propria pianta la classica dionea muscipula quindi quella che alle trappole a scatto quindi parliamo di questa ok questa pianta la classica pianta carnivora perfetto, che tutti quella conosciamo. che conoscono tutti perfetto questa è una pianta che può vivere tranquillamente da nord a sud sopporta temperature anche decisamente basse durante l'inverno parliamo, parliamo anche di un meno 10 meno 15 senza problema alcuno eh, sta sotto neve e, e quindi insomma da Catania a, a Udine si può tranquillamente coltivare tranquillamente mi parlavi anche delle messicane abbiamo delle piante messicane ad esempio le pinguicule che sono queste? Ecco, questa è una pinguicola messicana Bellissima. perfetto questa qui da noi patisce il gelo pertanto eh, consideriamo pure da Roma in su durante l'inverno mi va riparata assolutamente e mantenuta tra l'altro semi asciutta durante la stagione invernale Mentre eh, durante la stagione buona è una pianta che non gradisce il pieno sole perché la ustiona, quindi mezz'ombra sarebbe l'ideale come, come esposizione. La si può coltivare anche in casa dietro una finestra purché ben esposta. Ah, bene, e diciamo che abbiamo dato qualche utile qualche, consiglio. Qualche nozione. Ecco, su come... poi, ecco, per esempio, vedi le utriculari è questa, ah, eccole qua. ecco, che l'ho utilizzata come pianta della compagnia. Adesso, essendo in inverno, qui è vuoto, in realtà qui fa l'effetto laghetto, no? Quindi okay. lei rimane sempre immersa nell'acqua. Ah. L'ideale sarebbe estate inverno, ma questa insomma si sta adattando adesso alla coltivazione con, con la compagnia di questa magnifica. Hai fatto una composizione. Ma sì. <ride> Benissimo, allora cari amici abbiamo visto anche come coltivare da nord a sud nella nostra bella penisola le nostre carnivore, quindi piante diciamo così sostanzialmente senza grossi problemi tranne qualche accorgimento. Ma sì, piccoli accorgimenti.